こんにちはマサですこんにちはエリですコメントに台本があるのでぜひ見てみてくださいそれでは早速始めましょうエリさんはアルバイトをしていますかはいマクドナルドで働いていますよそうなんですねマクドナルドは忙しいイメージがあるんですけどどうですか忙しいですけど楽しいですよやりがいがありますやりがいって何ですかやりがいは嬉しい気持ちとか達成感を得ることですこの仕事はすごくやりがいがある。新しいことに挑戦するのはやりがいがあるとか言います。なるほど。やりがいは大切ですよね。具体的にどんな仕事をしていますか私は主にレジを担当しています。レジというのは料金を払う場所のことです。マサさんはアルバイトをしたことはありますかまだしたことがありません。これからレストランでアルバイトをしようと思っています。もう面接を受けましたかはい。来週、結果の電話がかかってきます。ドキドキしています。結果がわかるまでドキドキしますね。もしマサさんがレストランで働くなら、見に行きたいです。もし来てくれたら注文を取りに行きますよ。ちょっと恥ずかしいですけど。嬉しいです。でも忙しい時は行けないかもしれません。エリソンはアルバイトが忙しい時はどうやって乗り切ってていますかチームワークで乗り切っていますよみんなが助け合って働いていますなるほどチームワークが重要なんですねエリさんはミスをすることはありますかもちろんです最初の頃は特にミスが多かったです。でも先輩たちが優しくフォローをしてくれました。先輩が優しい人でよかったですね。アルバイトをしていて面白かった出来事は何かありますかこの前、小さな子供がお釣りをもらったときに、これ全部もらっていいのって言ったんです。それがすごく可愛くて、みんな笑顔になりました。それは可愛いですね。子供とのやりとりって、ほっこりしますよね。ほっこりって何ですかほっこりは癒されたり温かい気持ちになるという意味です。優しくされてほっこりした。この動画を見てすごくほっこりしたとか言います。
そうなんですね。子供って可愛いですよね。見ているだけでほっこりします。エリさんは子供が好きなんですね。迷惑なお客さんもいますかたまにいます。酔っている人が来た時は困りました。ええー、それは大変でしたね。その時はどうしたんですかチームで冷静に対応しました。すごいです。僕も冷静に対応できるようになりたいです。あと、アルバイトで時間管理も上手になりました。時間管理ですかはい。計画通りに仕事をすることを時間管理と言います。タイムマネジメントとも言います。大事なスキルですね。将来に役立ちそうです。どの仕事でも必要なスキルです。将来、どんな仕事をしたいですか何か人と接する仕事がしたいです。マクドナルドでアルバイトをして人と関わる仕事の楽しさを知りました。マサさんはやりたい仕事はありますか僕はまだやりたい仕事がないです。そうなんですね。いろんな仕事を見てやりたい仕事を選ぶといいですよ。そうします。エリさんは将来どんな家に住みたいですかうーん、そうですね。私は広いリビングがある家に住みたいです。家族とか友達と一緒にゆっくり過ごせる場所が欲しいです。広いリビングはいいですよね。リビングのソファーでのんびりするのが夢です。わかります。でも、大きな部屋だと掃除が大変そうじゃないですかそうですね。掃除はロボット掃除機に任せると思います。今売られているロボット掃除機は床を水で拭いてくれるそうです。へえ、ロボット掃除機はすごいですね。はい。リビングが広くても掃除が簡単ですよ。マサさんはどんどんな家に住みたいですか僕はキッチンが広くて使いやすい家がいいです。料理をするのが好きなんです。マサさん、料理が好きなんですね。知りませんでした。料理は下手なんですけど、作った料理を食べてもらうのが好きなんです。わかります。自分のために作っても楽しくないですよね。そうなんですよ
。なので、カフェみたいなキッチンがあると嬉しいです。おしゃれなカウンターでコーヒーを飲むのもいいですね。それもいいですね。エリさんはインテリアにこだわりたいですかはい、こだわりたいです。リビングにはお気に入りのソファーとか観葉植物を置いてリビングをリラックスできる場所にしたいです。観葉植物っておしゃれですけど置くと虫が寄ってきませんか本物じゃない植物。草加を置くと虫は寄ってこないですよ。草加ですか。覚えておきます。どこで買えますかホームセンターで買えますよ。ホームセンターって何ですか日用品とか、専門的な道具を売っているお店です。植物を売っているお店もありますよ。そうなんですね。マサさんはどんなインテリアが好きですか僕はシンプルで落ち着いたデザインが好きです。木のぬくもりを感じる机とか椅子が欲しいです。想像するだけで居心地が良さそうですね。庭がある家はどうですか憧れます。庭でバーベキューをしてみたいです。バーベキュー楽しそうです。でも庭があると手入れがちょっと大変そうですよね。確かに手入れが必要ですね。小さな庭なら手入れも簡単かもしれません。エリさんは庭がある家とない家、どっちに住みたいですかうーん、どっちも良さがあるんですけど、手入れが大変なので、私は庭がない家がいいです。そうなんですね。意外です。庭がない代わりにお風呂が大きい家がいいです。お風呂に浸かる時間が長いので。えお風呂で何をしているんですか考え事をしたり映画を見ていますよ。映画を見ているんですかのぼせませんかのぼせるって何ですかお風呂とかサウナに長くいてめまいをすることです。のぼせないように注意してください。のぼせて転んでしまった。とか言いますなるほどそういう意味だったんですねでも大丈夫ですのぼせないようにお風呂の温度を低くしていますよそうなんですねそれなら安心です多分私は
10年後もお風呂でのんびりしていると思います。次は敬語ではなく、友達会話で話します。エリはアルバイトをしてるうん。マクドナルドで働いているよ。そうなんだ。マクドナルドは忙しいイメージがあるんだけど、どう忙しいけど楽しいよ。やりがいがある。やりがいは大切だよね。具体的にどんな仕事をしているの私は主にレジを担当しているよ。マサはアルバイトをしたことあるまだしたことないんだ。これからレストランでアルバイトをしようと思ってる。もう面接を受けたのうん。来週、結果の電話がかかってくるんだ。ドキドキしてる。結果がわかるまで、ドキドキするね。もしマサがレストランで働くなら、見に行きたいな。もし来てくれたら、注文を取りに行くよ。ちょっと恥ずかしいけど。嬉しい。でも、忙しい時は行けないかもしれない。エリはアルバイトが忙しい時はどうやって乗り切っているのチームワークで乗り切っているよ。みんなが助け合って働いてる。なるほど。チームワークが重要なんだね。エリはミスをすることはあるもちろん。最初の頃は、特にミスが多かったんだ。でも先輩たちが優しくフォローしてくれた。先輩が優しい人でよかったね。アルバイトをしていて面白かった出来事は何かあるこの前、小さな子供がお釣りをもらったときに、これ全部もらっていいのって言ったの。それがすごく可愛くて、みんな笑顔になったよ。それは可愛いね。子供とのやりとりってほっこりするよね。子供って可愛いよね。見ているだけでほっこりする。エリは子供が好きなんだね。迷惑なお客さんもいるのたまにいるよ。酔っている人が来た時は困ったよ。えー、それは大変だったね。その時はどうしたのチームで冷静に対応したよ。すごいね。俺も冷静に対応できるようになりたい。あと、アルバイトで時間管理も上手になったよ。
、時間管理は大事なスキルだね。将来に役立ちそう。どの仕事でも必要なスキルだよね。将来どんな仕事をしたい何か人と接する仕事がしたい。マクドナルドでアルバイトをして、人と関わる仕事の楽しさを知ったんだ。マサはやりたい仕事はある俺はまだやりたい仕事がないんだ。そうなんだ。いろんな仕事を見てやりたい仕事を選ぶといいよ。そうする。エリは将来どんな家に住みたいうーん、そうだね。私は広いリビングがある家に住みたいな。家族とか友達と一緒にゆっくり過ごせる場所が欲しい。広いリビングはいいよね。リビングのソファーでのんびりするのが夢。わかる。でも大きな部屋だと掃除が大変そうじゃないそうだね。掃除はロボット。と掃除機に任せると思う。今売られているロボット掃除機は床を水で拭いてくれるそうだよ。へえ、ロボット掃除機はすごいね。うん、リビングが広くても掃除が簡単だよ。マサはどんな家に住みたい俺はキッチンが広くて使いやすい家がいい。料理をするのが好きなんだ。マサ、料理が好きなんだね。知らなかった。料理は下手なんだけど、作った料理を食べてもらうのが好きなんだ。わかる。自分のために作っても楽しくないよね。そうなんだよ。だからカフェみたいなキッチンがあると嬉しい。おしゃれなカウンターでコーヒーを飲むのもいいよね。それもいいね。エリはインテリアにこだわりたいうん、こだわりたい。リビングにはお気に入りのソファーとか、観葉植物を置いて、リビングをリラックス。ックスできる場所にしたい。観葉植物っておしゃれだけど、置くと虫が寄ってこない本物じゃない植物、増加を置くと虫は寄ってこないよ。増加か。覚えておく。どこで買えるのホームセンターで買えるよ。そうなんだ。マサはどんなインテリアが好きなの俺はシンプルで落ち着いたデザインが好き。
木のぬくもりを感じる机とか椅子が欲しい。想像するだけで居心地が良さそうだね。庭がある家はどう憧れる。庭でバーベキューをしてみたい。バーベキュー。楽しそう。でも、庭があると手入れがちょっと大変そうだよね。確かに手入れが必要だね。小さな庭なら手入れも簡単かもしれない。エリは庭がある家とない家。どっちに住みたいうーん。どっちも良さがあるんだけど、手入れが大変だから、私は庭がない家がいいな。そうなんだ。意外だね。庭がない代わりに、お風呂が大きい家がいい。お風呂に浸かる時間が長いから。えお風呂で何をしているの考え事をしたり、映画を見ているよ。映画を見ているののぼせない大丈夫。のぼせないようにお風呂の温度を低くしているよ。そうなんだ。それなら安心。多分私は10年後もお風呂でのんびりしていると思う。どうでしたかチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また次の動画で会いましょう。